సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వ్యూహూ ఫ్యామిలీ నా వీడియో చూసి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు గుత్తి వంకాయ కాల్చిన్నది కాల్చిన్న గుత్తి వంకాయతోటి వేపుడు ఎలా తయారు చేయాలో మీకు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను దానికోసం ముందుగా మంచి వంకాయలని తీసుకోవాలండి అవి పొట్టిగా ఉంటాయి ఆ వంకాయలు తీసుకోవాలి వాటిని శుభ్రంగా వాటర్ తోటి కంప్లీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలండి తర్వాత దానికి మామూలుగా నూనె ఉంటుంది కదా పచ్చి నూనె అయినా పర్వాలేదు మామూలుగా నూనె అయినా ఏదైనా నూనె తీసుకోవచ్చు ఆ నూనె తీసుకొని వంకాయ చుట్టూరు అప్లై చేసుకోవాలి మొత్తం పూసేసుకోవాలండి నూనెని అది పూసేసుకున్న తర్వాత వాటిని స్టవ్ వెలికిచ్చేసి డైరెక్ట్ ఫ్లేమ్ మీద కాల్చుకోవాలి మీ దగ్గర కనుక ఎనుపది స్టాండ్ ఉంటే కనుక దాని మీద ఒకేసారి నాలుగు ఐదు పెట్టేసుకోవచ్చు సైజు బట్టి నాకైతే ప్రజెంట్ అది లేదు అందువల్ల నేను డైరెక్ట్గా స్టవ్ మీద కాల్చేస్తున్నాను కానీ ఇది మా విడిగా ట్రెడిషనల్గా అయితే పాతకాలంలో అయితే వీటిని బొగ్గుల మీద కాల్చేవాడండి అట్లా బొగ్గుల మీద కాల్చితే ఇంకా చాలా టేస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ విధంగా చేసినా కూడా బాగుంటుంది మనకి ఇప్పుడు బొగ్గులు దొరకవు కదండి అందువల్ల మనం ఇలా ఇన్స్టెంట్గా చేసేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఆ విధంగా మనం పొయ్యి మీద పెట్టి అది మొత్తం కంప్లీట్గా నలుపైపోవాలండి చుట్టూరు తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి కంప్లీట్గా మనం ఏంటంటే ఇంకొక స్టాండ్ ఉన్నట్టయితే కం తొందరగా అయిపోతుందండి ఆ స్టాండ్ ఉంటే కనుక దాని మీద ఆ ఫ్లేమ్ మీద స్టాండ్ పెట్టేసి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కా ఒకేసారి కాల్ చే కాల్ చేసుకోవచ్చు నేను ప్రజెంట్ అయితే సింగిల్ సింగిల్గా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అలా పెట్టేసి రెండు పైల మీద పెట్టేశాను చూసారు కదా ఫ్లేమ్ కొంచెం హైలోనే పెట్టుకోండి అంతే మొత్తం చుట్టూరు కాలాలి కదా అడుగున వైపు కూడా కాల్చుకోవాలి బాగా అది మొత్తం నలుపైపోవాలి సరిగా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో అంత కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయిపోయింది దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని నార్మల్ వాటర్ ఏనండి ఆ వాటర్ తీసుకొని ఆ కాల్చిన వంకాయని డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఆ వాటర్లో వేసేయాలి ఇదొక చిన్న కిచెన్ టిప్ అండి ఇదేంటంటే ఇలా కాల్చిన తర్వాత వంకాయలు తీసుకొచ్చి గిన్నెలో నీళ్ళలో వేసేస్తే దాని మీద ఉన్న పొట్టు తొందరగా వచ్చేస్తుంది లేకపోతే దాన్ని కొంచెం కొంచెం చాలా ఇబ్బందిగా తీయాల్సి వస్తుంది కొంచెం కొంచెం స్కిన్ అంతా అతుక్కొని రాదు తొందరగా సో ఈ విధంగా వాటర్లో కాల్చిన తర్వాత వెంటనే వాటర్లో వేసామంటే పైన తోలు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఈలోపు నేను రైస్ కూడా పెట్టేశానండి పక్కన స్టవ్ మీద రైస్ కూడా పెట్టేశాను చూసారు కదా అన్ని వంకాయలను అలా వాటర్లో వేసేసుకున్నాను తర్వాత దాన్ని మనకి ఇప్పుడు ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు చూడండి చూసారా స్కిన్ ఎలా వచ్చేస్తుందో కంప్లీట్గా ఈ టిప్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి చూసారు కదా బ్లాక్ అంతా తీసేసిన తర్వాత స్కిన్ ఎలా ఉందో వంకాయ మనం ఈ వంకాయని అన్నీ తీసేసుకున్న తర్వాత నైఫ్ తోటి మనం కట్ చేసుకొని లోపల పుచ్చేమైనా ఉందేమో చూసుకోవాలి ఆ పురుగు ఏదన్నా ఉంటే గనక మనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో అందువల్ల మనం లోపల వంకాయని చూసుకోవాలి
పురుగు ఏమైనా ఉందేమో చూసుకోవాలి మనకి కాల్చినప్పుడు తెలియకపోతే ఈ విధంగా ఇట్లా కట్ చేసినప్పుడు పురుగు ఉందో లేదో తెలుస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే వంకాయని మటుకు కంపల్సరీగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని లోపల పుచ్చుందో లేదో చూసుకోవాలండి చూసారు కదా ఇప్పుడు పొయ్యి మీద బాండి పెట్టేసి దాంట్లో ఆయిల్ పోసుకోవాలండి కొంచెం ఆయిల్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి డీప్ ఫ్రైగా అవసరం లేదు కొంచెం షాలో ఫ్రైగా చేసుకోవాలి అందుకోసం నూనె కొంచెం నూనె పోస్తే సరిపోతుంది తర్వాత ఈ వంకాయలన్నీ వేసి ఒకసారి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ ఎందుకు వేయించుకుంటామంటే తర్వాత ఆయిల్ మనం ఒకవేళ మనకి ఎక్కువ అనిపిస్తే కనుక కొంచెం తీసేసి గిన్నెలో వంచుకోవచ్చు మిగిలిన నూనెలో కొంచెం కారం వేసుకోవాలి సాల్ట్ ఉప్పు అన్ తగినంత మనకి నేను ఇంట్లో వెల్లుల్లిపాయ కారం ఉందండి అది వేస్తున్నాను అది వేస్తే టేస్ట్ వస్తుంది బాగా రుచిగా ఉంటుంది మనం మనకి ఆ ముక్కలకి అన్నిటికీ పట్టేటట్టుగా బాండీలోనే వేసేయాలండి ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉంటాయి తీసిన తర్వాత అప్పుడు వేసుకోవాలి కొంచెము ఉప్పుని స్ప్రింకిల్ చేసినట్టుగా పైన చల్లుకోవాలి తర్వాత ఆ చినులపై కారం చూసారు కదా ఆ విధంగా ముక్కల మీద పడేటట్టు వేసుకొని మనం ఆయిల్లో కలిసినప్పుడు దాన్ని ఆ వంకాయని అటువైపు ఇటువైపు తిప్పినప్పుడు అది గుజ్జు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇది వేడి వేడిగా అన్నంలో కలుపుకొని తింటే ఇంకా ఆ రుచి చెప్పలేమండి మనం ఆ టేస్ట్ని మనం వర్ణించలేము చూసారు కదండి వంకాయ వేపుడు రెడీ అయిపోయింది ఈ విధంగా వేడి వేడి అన్నంలో కలుపుకొని ఆ కారం కలుపుకొని ఆ వంకాయని నంచుకొని తింటే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ వంకాయ కాల్చిన వంకాయతో వేపుడు రెడీ అయిపోయింది ట్రై చేసి నాకు మీ కమెంట్స్ని నాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ